Hej. Jeg vil vise dig, hvordan du kan lave et ordportræt i Photoshop. Det vil sige et portræt, der er bygget op af ord. Det første, du skal gøre, er at åbne det billede, du vil arbejde med. Som du kan se, har jeg barberet baggrunden væk, sådan at det kun er portrættet, der er på mit lag. Jeg skal nu have markeret alle de mørke områder på portrættet. Og det gør jeg ved at gå i menuen Select og vælge menupunktet Color Range og i rullemenuen vælge Shadows og trykke OK. Nu er alle de mørke områder på billedet markeret og dem skal jeg have flyttet over på et nyt lag. Det gør jeg ved at trykke på Ctrl og J. Så går jeg ned og stiller mig igen på mit portræt og skal have lavet det samme med alle mellemtonerne. Så jeg går i menuen Select og vælger Color Range og vælger Midtones og trykker OK. Nu er alle mellemtonerne markeret. Og dem skal jeg også flytte til et selvstændigt lag, og der trykker jeg på Ctrl og J. Nu kan jeg lukke for mit portræt, der ligger nederst, og så kan I se, at det er kun af de to lag, som jeg har lavet med henholdsvis skyggerne og mellemtonerne. Skyggerne vil jeg have gjort helt sorte, og det gør jeg ved at stille mig på laget med skyggerne, gå op i Edit og vælge menupunktet Fill. Det åbner en boks, hvor jeg nu skal vælge at lave dem helt sorte. Og jeg skal sørge for, at der er et flueben her i Preserve Transparency. Når det er gjort, så trykker jeg på OK. Nu stiller jeg mig på laget, hvor jeg har kopieret mellemtonerne til, og gør det samme. Disse skal være grå. Går jeg i Edit, vælger Fill og vælger 50% grå. Og igen er jeg opmærksom på, at der er flueben i Preserve Transparency og trykker på OK. Nu har jeg henholdsvis grå og sorte elementer fremhævet i mit billede. Jeg vil nu have de to lag kopieret sammen, og det gør jeg med Ctrl på E. Jeg vil så også have det markeret og kopieret, og det gør jeg ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på ikonen på lavpaletten. Og herefter på Ctrl og på C. Nu har det her billede sådan set udtjent sin rolle. Ctrl D for at fjerne markeringen. Jeg vil nu have et nyt lag ind under mit portræt. Det skal være hvidt, så jeg vælger herover og ser farven af hvid og min malerspand, og så hælder jeg hvidt på. Det er min baggrundsfarve, der nu bliver hvid. Så skal jeg have mit, mine ord mit ordbillede over, og det har jeg lavet på forhånd, og det har jeg lavet i på en side, der hedder wordle.net. Der har jeg kopieret grundlovens kapitel 8 omkring frihedsrettighederne ind og lavet et ordbillede af dem. Det er det, jeg vil bruge som baggrund. Så det åbner jeg nu. Filer. Åben. Og den har jeg her. Grundloven. Og åben. Det tager jeg nu over og lægger i en ny flydende palette, så jeg kan trække det over. Vælger mit pilværktøj og trækker det over. Det skal ligge her øh, under, øh, under portrættet, men ovenover det hvide. Og så skal jeg lige have lavet en transformation på det, fordi det er lidt for kort. Og der går jeg i Edit, oh. øh. 
edit, free transform, og så trækker jeg det lige ned, så det går helt til bund. Og klikker på enter. På det her lag, hvor jeg har mine ord, der skal jeg nu have lavet en lavmaske. Det gør jeg hernede på det her ikon. Klikker på det, så kommer der en lavmaske. Jeg skal nu arbejde i lavmasken, og der skal jeg være sikker på, at det er den, der er markeret. Hvis jeg stiller mig med min museknap oven på lavmasken, holder alt knappen nede og trykker, giver et klik, så er det nu lavmasken, der er aktiv. Og her vil jeg sætte mit portræt ind, som jeg kopierede før. Ctrl V, og det kommer ind og kontrol D for at afmaske. Øhm, nu skal jeg have vendt det her om, sådan at det bliver negativt. Og det skal jeg, fordi at lavmasker de arbejder med, at sort bliver hvidt, og hvidt øhm, er modtagelig for det, der ligger under. Så jeg klikker på kontrol og på I for at invasere. Øh, og nu kan I se, at det er blevet negativt. Når jeg nu går over og klikker på øh, det ikon, hvor jeg kan se min ordbaggrund, så vil ordene træde frem der, hvor der er henholdsvis hvidt og gråt. Tror jeg. Grunden til, at det ikke gør det lige nu, det er fordi, at jeg har glemt at lukke for det lag, der ligger ovenover. Så det gør jeg nu. Og vupti, der har du ordene. Det var så det færdige portræt. Det kan du nu gemme ved at gå op i menuen Filer og vælge Gem som. Og give det et navn. Ordbillede og vælge at gemme det som et JPG og gem OK God fornøjelse